हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्व का इनवर्स चिकन फंक्शन जो सेक्टर टू पे है उनका एग्जाम्पल थ्री देखो थ्री पे क्या दिखा सो डेथ साइन इनवर्स टू एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स और एक दिया कि साइन इनवर्स टू एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू कोस एक्स देखो ये दोनों सेम ही है मतलब यहाँ पे क्या है कि एक बार टू साइन इनवर्स एक्स देखना होगा एक बार टू कॉस इनवर्स एक देखना होगा तो देखो यहाँ पे क्या है जो एक्सप्रेशन ए यहाँ पे क्या है रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर देखो रूट ओवर क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए एफ को इस फॉर्म से वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो देखो मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाया वो आपको चेक करना होगा यहाँ पे एक बात चेक कीजिए देखो मैंने यहाँ पे भी नोटिस करके दिया अगर ऐसा हुआ कि रूट ओ बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए पे देखो ए मतलब क्या है ये दोनों स्क्वायर है मतलब वन ए की है मतलब ए अब इस तरह भी लिख सकते हैं तो ये पे क्या होगा ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ वन हुआ मतलब ए इक्वल टू क्या हुआ वन हुआ एंड एक्स है ऑलरेडी एक्स है तो देखो जब भी इस फॉर्म से होगा तो क्या लिखना होगा आपको जो एजम करना होगा क्या करना होगा पुट करना होगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल ए कॉस ठीक है ये आपको इस दोनों से एक आपको पुट करना होगा मतलब सब्सटीट्यूट करना होगा तो देखो आपको टारगेट थ्री सबसे आपको लेट करना होगा और सब्सटीट्यूट करना होगा देखो फर्स्ट टारगेट क्या है टू एस साइन इनवर्स एक्स सही है तो आपको जो फास्ट है तो इस इस पार्ट के लिए आपको ए ए जम करना होगा एंड सेकेंड पार्ट में कि कॉस इनवर्स है तो आपको ए जम करना होगा ए हिसाब से लिखना होगा तो देखो लेट सोल्यूशन वन सोल्यूशन वन ठीक है तो सोल्यूशन ए एफ को ऐसे दिया तो देखो सोल्यूशन वन से क्या करना लेट एक्स इक्वल टू ए ए साइन थीटा देखो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मैंने ए वाला पार्ट कर रहा हूँ तो ए साइन थीटा देखो यहाँ पे ए मतलब क्या है वन है तो यहाँ पे क्या होता है डी सी क्या होगा वन से मल्टीप्लाइन से साइन ही हो जाएगा अभी देखो मतलब x इक्वल टू क्या हो साइन थीटा डी सी प्लस ऐसे थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा अभी देखो लेफ्ट साइड पे क्या दिखा वो देखो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया साइन इनवर्स टू एक्स ठीक है रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर ठीक है तो देखो डी इक्वल क्या होगा साइन एंड टू एक्स मतलब क्या है एक्स मतलब साइन थीटा रूट ओवर वन माइनस एक्स एक्स मतलब साइन थीटा तो यहाँ पे स्क्वायर तो क्या होगा स्क्वायर ही हो जाएगा अभी देखो आपको ये भी पता है अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन होता है तो ऐसे आपको क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो आप क्या लिख सकते हैं साइन इन बस टू साइन एंड ए क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा होगा एंड यहाँ पे भी रूट होगा तो डी चिकल देखो क्या होगा साइन इन बस टू साइन थीटा एंड रूट एंड स्क्वायर कैंसिल तो क्या होगा कोस थीटा हो जाएगा डी चिकल ऑफ क्या होगा साइन इन बस साइन टू वाइस थीटा हो जाएगा क्योंकि देखो आपको ये भी पता है फर्स्ट ईयर पे मिला कि अगर ऐसे हो कि साइन टू एच ए टू डी चिकल क्या होगा टू एच साइन ए एंड कोस ए होगा ए फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी तो क्या लिख सकते साइन टू एच थीटा ये पे ए है ये पे थीटा है तो डी चिकल देखो ए साइन ए साइन कंसल हो जाएगा तो क्या होगा टू एच थीटा देखो तो टू रख गया थीटा मतलब क्या है साइन इनवर्स एक्स ए है देखो और एक बार देखो ये पे क्या है साइन इनवर्स टू एच एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टू एस साइन इनवर्स एक्स है ये पे क्या है साइन इनवर्स है मतलब आपको क्या लिखना होगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लिखना होगा ए मतलब ये पे क्या है वन है तो क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा एंड थीटा रखने से ए इस साइड पर रहने से क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा देखो ये पे मैंने ए साइन थीटा क्यों लिखा क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है ना और ए जो फॉर्मूला सेम ही है मतलब ए स्क्वेयर यहाँ पे क्या है वन स्क्वेयर वन स्क्वेयर मतलब वन ही है तो क्या होगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मतलब एक्स इक्वल क्या होगा वन साइन थीटा यहाँ पे होगा एंड पुट करने से क्या होगा टू साइन थीटा रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूला एंड ए फॉर्मूला सेम ही है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 
एंड देखो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल तो क्या होगा कॉस्ट थीटा अभी ए जब जितना भी है ना यानी ये अलग पूरा की सेम ही है तो क्या होगा साइन कॉस्ट थीटा होगा इस साइन एंड इस साइन इनवर्स कैंसिल तो क्या होगा कॉस्ट थीटा एंड 2 इक्वल टू क्या होगा ए 2 साइन इनवर्स x होगा क्योंकि थीटा मतलब ए ही है नेक्स्ट पे देखो क्या है साइन इनवर्स ट्वाइस x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस cos इनवर्स x देखो यहां पे क्या है cos तो मैंने पहले भी देखा है तो a फार्मूला होने से आपको a sin थीटा और a cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो क्या करना होगा देखो टारगेट आपको cos इनवर्स है तो आपको a वाला पार्ट में जब करना होगा तो मतलब क्या होगा a मतलब क्या है इस x पे 1 है तो क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा cos थीटा होगा तो लेट x इक्वल टू cos थीटा तो ऐसे आपको चेक करने से क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स x हो जाएगा अभी देखो लिप चेक पे देखो क्या है sin इनवर्स यानी यहां पे क्या है cos x क्या है √1 x स्क्वायर ठीक है तो अभी क्या करना होगा d इक्वल टू क्या होगा देखो sin इनवर्स 2x मतलब क्या है cos थीटा रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ये भी आपको क्या होगा sin इनवर्स 2 cos थीटा ये आपको क्या? देखो ऐसे हुआ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है तो 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब क्या होगा रूट ओवर ये sin स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा तो n क्या होगा ये देखो पूरा इजी है एमएच 2 cos थीटा एंड रूट एंड स्क्वायर कैंसिल तो यहां पे क्या होगा sin थीटा तो ए होने से आप क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं साइन ट्वाइस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि इसका पहला जो एग्जांपल है वहां पे देखा है देखो इस साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल तो क्या हुआ ट्वाइस थीटा हो गया तो बी से लिख क्या होगा 2 थीटा मतलब क्या है cos इनवर्स x से ए है कैंसिल राइट साइड पे ए है तो ए आपको क्या होगा राइट हैंड साइड होगा एग्जांपल नंबर 4 शो दैट 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 2 बाय 11 इक्वल टू 10 इनवर्स 3 बाय 4 ये आपको प्रूव करना होगा देखो देखो लेफ्ट साइड पे के 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 2 बाय 11 ये आपको करना होगा इस फार्मूला से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y तो d इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स x plus y divided by 1 minus x y इस फॉर्मूला से ए आपको करना होगा तो देखो e is equal to ए पे x मतलब क्या है half and y मतलब क्या है two by eleven तो ये क्या होगा ten inverse देखो x x मतलब half plus eleven two by eleven and क्या है लेकिन one minus one by two into two by eleven क्योंकि e इस फॉर्मूला से हो गए d चिकुल के ये भी लगा दो d चिकुल में आपको क्या होगा 10 इनवर्स देखो ये दोनों एलसीएम लेने से क्या होगा 2 into 11 हो जाएगा ये तो क्या होगा 1 into 11 हो जाएगा ये क्या होगा 2 into 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ये पे भी क्या होगा देखो 22 into 1 into 2 मतलब 2 हो जाएगा एंड ये क्या होगा 2 into 11 ही हो जाएगा देखो एलसीएम ले लिया तो अभी देखो ए वाला पार्ट एंड ए वाला पार्ट कैंसिल तो d इक्वल टू क्या होगा देखो 10 इनवर्स ये पे कितने 11 plus 4 डिवाइडेड बाय ए पे क्या होगा 22 minus 2 d इक्वल टू क्या होगा देखो 10 इनवर्स एंड ए क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 20 तो 5 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा ये ऊपर वाला 3 हो जाएगा ना ये क्या होगा 4 होगा ये है आपको राइट साइड पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है देखो 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y तो क्या होता है 10 इनवर्स x मतलब क्या x y 1 x y तो क्या होगा x y 1 x y तो ये आपको कैंसिल हो रहा है लेकिन कैंसिल ना करना अच्छा होता है तो देखो एलसीएम लेने से क्या होगा ऊपर वाला पार्ट को 1 2/11 तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा यहां पे 2 into 11 हो जाएगा मतलब 22 हो जाएगा यहां पे क्या होगा 11 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मतलब क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 
22 हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट पे देखो यहां पे क्या है 1 minus half into 2 by 11 तो क्या हो जाएगा देखो यहां पे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 22 ने क्या 2 होगा तो मतलब क्या होगा 22 minus 2 divided by यहां पे क्या होगा 11 22 हो जाएगा तो मैंने ये भी लिखा तो ये दोनों पार्ट सेम है कैंसिल हो गए तो आपको ए होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैथ एग्जांपल 5 एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x 1 minus sin x एंड जो ये पे x से एक कुछ कंडीशन है क्या है minus 3 pi by 2 से plus pi by 2 अंदर होगा ये आपको क्या होगा इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म से लेना होगा ये आपको पूरा स्मॉलेस्ट फॉर्म से लेना होगा देखो इस बुक्स पे मतलब इस चैप्टर पे जितना भी एग्जांपल है ऐसे अगर कोई एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर है 5 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बोर्ड पे कोई भी बोर्ड पे आने का चांस बहुत है देखो ये आपको क्या दिया है tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय क्या है 1 sin x ये आपको तो ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म से लेना होगा तो देखो कुछ मॉडिफाई भी करना है तो कैसे करोगे tan इनवर्स है देखो एक बात यहां पे देखो अगर ऐसे हुआ कि cos टwice a है तो तब क्या होता है cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a होता है अगर ये डायरेक्ट cos a है तो क्या होगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 एंड sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं तो ये पे cos है तो आप क्या लिखोगे cos स्क्वायर x by 2 minus sin स्क्वायर x by 2 लिखोगे डिवाइडेड बाय देखो ये पे 1 1 मतलब क्या लिखोगे देखो 1 इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x by 2 plus cos स्क्वायर x by 2 मतलब sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x के लिए क्या होता है 1 होता है तो इस दोनों पार्ट सेम होने से क्या होता है 1 होता है तो आप ऐसे भी 1 प्लस पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x by 2 plus sin स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं ये पे इस बार क्या है माइनस माइनस दो आपको ये भी फॉर्मूला याद है अगर ऐसे हुआ कि sin 2h a तो तब क्या होता है 2h sin a and cos a होता है and a अगर sin a होता है तो क्या होगा 2h sin a by 2 एंड क्या होगा cos a by 2 हो जाएगा तो आपको ये क्या होगा 2 as sin x by 2 एंड क्या लिखोगे cos x by 2 लिखोगे ये आपको कंप्लीट हो गया देखो दोनों मैंने क्या किया फार्मूला पे बैठा तो d tan इनवर्स ये आपको केस किया कौन सा फॉर्म हुआ a square minus b square तो क्या होता है a plus b और क्या होता है a minus b होता है तो ये क्या लिखोगी cos x by 2 plus sin x by 2 और क्या लिखोगी a लिखोगी strip minus b cos x by 2 minus sin x by 2 लिखोगी divided by देखो अगर ऐसे हुआ कि a cos square plus sin square by 2 sin एंड कोस मतलब क्या होगा अगर ऐसे हुआ कि a इक्वल टू सब सब पर कोस x by 2 है तो a इसके मतलब क्या होगा a b इसके होगा एंड b इक्वल टू क्या सब पर साइन x by 2 है तो क्या होगा b इसके मतलब साइन इसके तो जब आपको a फॉर्मूला एक्सप्रेस करोगे a माइनस b होल इसके तो क्या लिखोगे कि आपको इस फॉर्मूले से होगा कि a इसके प्लस b इसके माइनस टूच a b मतलब आप क्या लिखोगे कोस x by 2 माइनस साइन x by 2 होल इसके लिखोगे तो देखो कंप्लीट होगा d सिंपलस tan इनवर्स देखो a वाला पार्ट एंड a वाला पार्ट सेम है तो यहां पे कितने बार है टू टाइम्स है मतलब a वाला पार्ट कैंसिल एंड a स्क्वायर कैंसिल तो यहां पे अभी क्या रह जाएगा cos x by 2 प्लस साइन x by 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय तो क्या होगा cos x by 2 minus sin x by 2 a है जाएगा अभी देखो ये पे जितना भी टर्म्स है क्या क्या टर्म जितना भी टर्म्स है एवरी टर्म्स को आपको cos x by 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा देखो a cos x by 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या होगा tan इनवर्स x by 2 हो जाएगा क्योंकि देखो क्या होगा देखो sin x by 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा cos x by 2 हो जाएगा तो ये क्या होगा tan 
इसमें टू हो जाएगा मैंने ए ही लिखा टेन ए क्या हो जाएगा वन हो जाएगा एंड ए क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा एंड बीच इक्वल टू क्या होता है ए भी देखो टेन इन बर्ड्स आपको टेन वन का एफ होता है देखो आपको ए से भी पता है टेन फाइव बाई फोर मतलब क्या क्या होता है इक्वल टू वन होता है तो इस वन प्लस पे एफ को ए से भी लिख सकते हैं तो क्या होगा टेन फाइव बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस देखो इस साइड पे ए से वन मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कुछ फर्क नहीं होगा तो ये देखो इस वन मतलब ऐसे लिख सकते हैं तो क्या होगा टेन फाइव बाई फोर इन टू टेन एक्स बाई टू लिखी हुई बीच क्या होगा देखो टेन इन बर्स टेन इन बर्स ये आपको क्या होगा टेन फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा क्योंकि देखो अगर ऐसे होगा कि टेन ए प्लस बी होल तो तब क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन टेन बी होता है तो ये भी ऐसे हो गए देखो टेन ए टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी तो अब क्या लिखेंगे टेन ए प्लस बी लिखेंगे मतलब ए तभी ए पट एंड ए पट कैंसिल तो क्या होगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू ए है उनका आंसर और एक बार चेक करना होगा देखो पहले आपको ए दिया ए आपको क्या करना होगा इस फॉर्मूला से आपको कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अभी देखो अभी क्या है वन वन मतलब आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गए ऑन ही हो गए एंड ए भी क्या है माइनस ए माइनस बी दिया एंड साइन टू एच ए मतलब ए वाला फॉर्मूला तो अगर डायरेक्ट साइन होने से क्या होगा टू एच साइन ए बाई टू कोच ए बाई टू हो जाएगा तो ए मैंने लिख दिया अभी देखो ए एफ को क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी डू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते तो ए पे भी लिख दिया एंड ए जो फॉर्मूला हुआ ना ए एफ को पूरा ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से आ गए क्योंकि देखो ए ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर तो तब ए क्या होगा ए बी हो जाएगा तो ए क्या लिख पाओगी ए माइनस बी होल स्क्वायर मैंने ए बी ए लिखे थे तो ये दोनों सेम सेम ही है मतलब ए एक बार है एंड ए पे कितने बार टाइम से टू टाइम से तो ए स्क्वायर एंड ए एल पट कैंसिल अभी क्या रह जाएगा ए एल पट ही रह जाएगा एंड ए पे ए एल पट होगा ए मैंने लिख दिया एंड अभी क्या क्या है इस साइड पे अब साइड भी लिख भी सकते हैं एवरी टाइम्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू तो क्या होगा ए पर पूरा वन हो जाएगा ए क्या होगा देखो ए क्या होगा साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू तो तब क्या लिख सकते हैं टेन एक्स बाई टू होगा तो टेन एक्स बाई ए बी वन हो जाएगा एंड ए क्या होगा माइनस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा तो देखो कैसे क्या वन इंटू करने से क्या फर्क पड़ेगा कुछ फर्क नहीं होगा तो वन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स्ट्रा करके तो देखो वन मतलब क्या लिख सकते हैं मतलब टेन फाइव बाई फोर मैंने टेन फाइव बाई फोर लिखा ए पे जो था वही लिख दिया मतलब वन ए इच वन को मैंने टेन फाइव बाई फोर लिखा ए बी लिख दिया देखो अभी जो फॉर्मूला हुआ ना इस टाइप का हुआ कि टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी तो ए सोने से आप ए पार्ट लिख सकते तो मतलब ए से भी लिख पाओगे तो देखो ए ते ए क्या है टेन इनवर्स पे एंड ए टेन पे तो दोनों कैंसिल है तो क्या होगा ए पार्ट ए पे हो जाएगा एग्जाम्पल सिक्स राइट कोट इन बर्ड्स वन बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स केटर देन वन इन दिम्पलेस्ट जो दिया ये आपको कौन से फॉर्म से लिखना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म से लिखना होगा तो देखो ये पे क्या है देखो इस सेट पे मैंने लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब क्या हुआ कौन से फॉर्म से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर फॉर्म से तो ए आपको क्या होता है मैंने पहले भी लिख के दिया मतलब पहले वाला जो फॉर्मूला हुआ वहाँ पे मैंने लिख के दिया तो देखो ए एफ को क्या होगा जो थ्री नंबर है उससे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए मतलब क्या है वन वन स्क्वायर करने से क्या होता है वन ही होगा देखो अब क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए से एक दिखा और एक्स इक्वल टू ए को से एक दिखा देखो ए पे क्या लिखना होगा एक्स इक्वल टू ए से एक दिखा लिखना होगा देखो ए मतलब क्या है वन टू लेट x इक्वल टू सेक थीता तो डी सिंप्लाई से ऐसे थीता इक्वल टू क्या होगा 
चेक इनवर्स एक छो हो जाएगा तो अभी देखो कोट इनवर्स वन माइनस टू टू बार एक्स स्क्वायर माइनस टू बी चिकुल क्या होगा देखो कोट इनवर्स वन एंड ये क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मतलब क्या सिक स्क्वायर तीता हो जाएगा एंड माइनस वन तो वन ही हो जाएगा देखो बी चिकुल क्या होता है कोट इनवर्स वन एक बात यहाँ पे ध्यान से चेक करिए अगर ऐसे एक्स एक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है तो ये एफ क्या लिखेगी टेन स्क्वायर थीटा लिखेगी एंड रूट भी है तो डी इक्वल क्या होता है कोट इनवर्स तो रूट एन स्क्वायर कैंसिल तो ये क्या होगा वन बाई टेन थीटा हो जाएगा एंड एक बार ध्यान से देखो वन बाई टेन थीटा मतलब क्या होता है कोट थीटा होता है तो डी चिकल क्या होगा कोट इनवर्स कोट थीटा हो जाएगा तो डी चिकल क्या होगा देखो एन कोट इनवर्स एंड कोट कैंसिल तो क्या हो जाएगा ए थीटा हो जाएगा डी चिकल क्या होगा थीटा मतलब क्या है सेक एक्स होगा सेक इनवर्स एक्स होगा हु इज द लिक्विड स्मॉलेस्ट फॉर्म देखो टू डेट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये आपको प्रूफ करना होगा देखो प्रूफ कैसे करोगे प्रूफ लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा तो ऐसे आपको चेक करने से थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा अभी राइट साइड पे चेक कीजिए राइट साइड पे क्या होगा टेन इनवर्स क्या है थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो डी चिकुल क्या हो जाएगा देखो टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा ये वाला पार्ट तो डी चिकुल क्या होगा टेन इनवर्स अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना ये पूरा क्या होता है टेन टेन थ्री थीटा होता है क्योंकि टेन थ्री थीटा मतलब ए ही होता है तो ये पे क्या लिखते हुए टेन थ्री थीटा लिखोगे ठीक है सॉरी टेन इनवर्स एंड टेन कैंसिल तो क्या होगा थ्री थीटा हो जाएगा तो डी चिकुल आप क्या लिखोगे थीटा प्लस टू एच थीटा देखो हो गया थ्री हो जाएगा तो डी चिकल देखो थीटा मतलब क्या था टेन इनवर्स एक्स एंड टू टेन इनवर्स एक्स तो ए होने से आप क्या लिखोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड देखो लेफ्ट साइड पे ए है लेफ्ट हैंड साइड ए है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ है नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कीजिए एग्जाम्पल एट फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस सेकेंड वर्ष एक्स प्लस कॉस सेकेंड वर्ष एक्स एक्स ये आपको वैल्यू निकलना होगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ से ये वन नंबर के लिए आता है एग्जाम्पल देखो ये पे क्या दिया कॉस सेक इन वर्ष एक्स प्लस कॉसिक इन वर्ष एक्स देखो एक बात देखो मैंने पहले भी लिख के दिया अगर ऐसे हुआ कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स तो तब क्या होता है पाई बाय टू होता है तो ये पे क्या होगा कोस ये वाला पार्ट पूरा की सेम है तो क्या होगा पाई बाय टू होगा मतलब क्या हुआ नाइन्टी डिग्री कोस नाइन्टी डिग्री पे फेलो क्या होता है जीरो होता है इनका टू देर फुट जो ये पे रिक्वर्ड रिचल होगा मतलब रिक्वर्ड फेलो होगा वो क्या होगा जीरो होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग